Сәлемет сіздерме оқушылар. Бүгінгі жаңа саба... сабағымыздың тақырыбы көмірсулар мен липидтер. Мақсатымыз көмірсулар мен липидтің биологиялық қызметін сипаттау. Сабақ мақсаттары көмірсулар мен липидтердің көкілдерін ажырату, көмірсулар мен липидтердің қасиеттерін сипаттау, көмірсулар мен липидтердің қызметінің маңызын түсіндіру. Көмірсулар Көмірсулар фотосинтез үдерісінің нәтижесінде жасыл үсімдіктілердің жасушаларында дүзіледі. Үсімдік жасушалары глюкозыдан трахмал, қан, целлюлозы және басқа да заттар дүзеді. Кестеден көріп отырғандарыңыздай, көмірсулардың үшке бөлеміз. Бірінші моносахаридтер, дейсахаридтер және полисахаридтер. Моносахаридтер бұларға кестеген көріп отырғандарыңыздай, моносахаридтерге триозы, Көміртегі атымның санына байланысы тетрозы, пентозы, гексозы салдарын келтіруге болады. Ал дейсахаридтерге сахарозы, лактозы және мальтозы жатады. Дейсахаридтер дегеніміз молекулары моносахаридтің екі молекулысынан түзілген. Ал полисахаридтерге бұларға крахмал, целлюлозы, Глинкоген хитин жатады. Бұл көмір сулардың қызметіне тоқталсақ, бірінші энергетикалық қызмет. Энергетикалық қызметі 1 грамм көмір су ұдырағанда 17,16 килоджоул энергия бөлінеді. Яғни жасушыда үнемі жүретін тоту реакцияларының нәтижесінде бұл көмір сулар қарапайым заттарға, яғни көмір қышыл ғазымен суға дейін тотығады. Құрылыс, екінші атқаратын қызметі құрылыс материалы. Яғни, мысалға крахмал өсімдіктердегі негізгі қоректік көмір су, яғни тұқымда, картопта кезеседі. Екінші гликогенді алсақ, ол адам мен жануарлардың Бауыр мен бұл шығетіндегі негізгі қор заты болып есептеледі. Және құрылыс материалы. Мысалға, целлюлезі өсімдіктердегі негізгі құрылымдық көмір су. Ал хитин бұл жануарлардың негізгі құрылымдық көмір суы. Яғни шаян, өрмекші жәндіктердің жасуша қабырғасында болады. Мысалға тағыда мурин бұл бактерия жасушасының негізгі тірегін құрайтын полимерлер. Мені балалар көмір сулар ең маңызды осындай қызметтер атқарады. Келесі органикалық зат липидтер. Липидтер бұлар органикалық затта құрамында Көмір тегі, су тегі, от тегі атымдары кіреді. Липидтердің ішіндегі ең көп тарағаны және ең негізгісі майлар. Майлар дегеніміз үш атымды спирт глицериннен және май қышқылдарынан тұрады. Ал май қышқылдарының өзі қаныққан және қаныққаған деп екі топқа бөлінеді. Қан-қан май қышқылдары бұларға палметин, стиарин, ал қан-қаған май қышқылдары оларға алейн, линол, сияқты сұйық майлар жатады. Сонымен қатар май тәрізі заттар бұларға балауыздар, дәруміндер, гармондар жатады. 
келесі фосфолипидтер. Фосфолипидтер бұлар негізінен жасушаның мембранасын құрайды. Осы фосфолипидтердің нәтижесінде жасушаның химиялық ортасы тұрақты болады. Себебі жасуша мембранасының ортаңғы екі қабаты фосфолипид молекулысынан тұрады. Фосфолипид молекулыс жасушаға сырттан қажетсі заттарды өткізбейді, және сырт қортаға жасушаларды, жасушада заттарды шығармайды. Жалпы липидтер бұлар суда нашар ерейді, ал бензинде, эфирде, хлороформда жақсы ерейді. Келесі, липидтердің қызметіне тоқталса, липидтердің қызметі майлар негізгі энергияның қордағы көзі. Бұлар ұдыраған кезде, нәрі ұздар мен көмір сұлар ұдырағанға қарағанда екі есеге көп энергия бөледі. Мысалға, энергетикалық қызметі Энергияны, өте мысалға, 1 грамм толығы дырағанда 38 бүтін 10-нан 9 кілі жол энергия бөледі. Бұдан басқа, кейбір жануарлардың кейт, мор, итпалық кер астындағы май жасуынығында жинақталып, жылу оқшаулау қызметін атқарады. Және айу, және тәғ басқа жануарлар үшін Кер астында жиналған май қоры қысқы үйқы кезінде су және энергия көзі болып табылады. Түйінің өркешіне жиналған май қоры шөл даладан өткен кезде аштық пен шөлге төзуге мүмкіндік береді. Оларда жаңағы өркешіндегі су тотыққа мезгілде май тотыққанда су бөледі. Оқушылар енді бұна бірінші тапсырманы барлығымыз бірге орындайымыз. Бірінші кестеде қызметі екінші жағында мысалдар берген, осы сәйкестендіріп шығамыз. Жақсы, орындап болсақ дұрш жауаптармен өзімізді тексеріп, алған білімдерімізі тянақтайық. Келесі екінші тапсырма, бұл тапсырма сіздерге үйге берледі төмендегі түшірімдамалардың қайсысы дұрыс және бұрыс анықтамасын белгілеп шығасыздар. Сонымен ұқушылар бүгінгі сабағымызда органикалық заттар соның ішінде көмірсулар мен лепеттерге тоқталдық. Олардың жалпы құрлысын және қызметін таңыстық. Оларға екі өнеде тән қасеттер қызметі, бірінші екі өде құрлыс материалы және энергетикалық қызмет атқарады және жасушыдағы қор заты екендігін білдік. Үйге тапсырма үйге тапсырма Бұл параграфты толығы оқисыздар, төртінші тақырыпты және екінші тапсырманы орындайсыздар. Арғарай сабақ барсында қойылған сұрақтарға толығырақ жауап іздесеңіз, осы сілтемелермен ресурстарды пайдаланып, білімдеріңізді толықтыруға болады. Сау болыңыздар сабақ аяқталды.